为了选出客栈的首席财务官，客栈家族以及新加入的竞选者们进行了两轮精打细算的投资。来，多一千五百万。All in。接下来，他们将以商演的形式赚取更多的资金。究竟谁会成为最后的赢家呢？好，下面我宣布今天商演的奖项设置：一等奖两名，二等奖四名，其他参演或者是参与奖。那就谈建资，建资，来一个。我带来的才艺是一首来自我刚发的歌曲，叫《I'm g e t t i n 好。这太棒了，太帅了，太帅了，太帅了！哇，酷酷酷酷酷！好歌，新歌，好听。哇，来，由钟汉良、唐嫣为我们带来《何以笙箫默》的片段，掌声有请。与何以琛分开很久的赵默笙，仍对何以琛念念不忘，但两人之间的误会犹如鸿沟一样难以跨越。赵默笙思考良久，决定挽回何以琛。我轻轻放开了手。低头沉默，安静的嘶吼。分开不过是眼泪暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再有我，是否忘记我？在。万次，你回过头，你会发现还有我。陌生的问句，总是来不及代替我的不安、着急。这一场游戏，没离婚了。你还要不要我？等待最后,后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点，滴滴答答。有什么意思？不和何以琛会要一个离过婚的女人。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭。我不是你想的那样。鲜的我跟他不是。沿海岸线终结，等到最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一遍，滴滴答答，消失的时间，最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭。渐渐的告别，沿海岸线终结。这渐渐的告别。还有张杰带来《可以生肖末》的主题曲。我们还没好好翻
张新成为大家带来一段全新的一个创作。这个片段呢，姚晨扮演的是他都挺好的里的人物，然后新成呢是扮演了新成另一个戏里的人物，一个角色。把两个人物嫁接在了一个同一个环境当中，有意思，有意思。来。晚上月色挺美啊，哎姐，要不咱俩出去转转呗？我有几句话想跟你讲。今晚多云，有雨，哪来的月亮？看你这话说的，哎呀，你这看书我是不是打扰你了？嗯，没没事，我喜欢被你打扰。你喜欢被我打扰，不对，你现在在打扰我，啊，互相打扰嘛。毕竟现在当老板了，这状态，对吧？跟以前肯定不一样了。嗯，你别说，你今晚穿这身吧，还真挺人模狗样的哈。还不错吧？啊，你当老板感觉怎么样？就感觉现在一切吧，所有的努力都是在为了自己的自己而活着。嗯，而且呢，就是我今天看了报表，我觉得我这个人还是非常有经商头脑的，啊，就这个利润都超标了。我跟你讲，下个月还能翻倍，是吗？完了，可厉害了。戒骄戒躁，继续努力，是吧？哎。
真心里有句话，我想对你说挺久的了。我再不说，我都要憋死了。那就憋死呗。哎呀，你别这样呗，就是你，哎，你看，你之前你让我担起一个集团继承者的一个责任，对吧？我一切都按你说的来了。那如果我要成功了，我是不是应该有个什么奖励啊？要奖励，你得找你爸去，我给不起。我爸那给我那就是，我叫理所应当。你给我的叫奖励，我，我能给你什么奖励、啊？深层次，不懂。一份情感的互动，我对你挺好的。哦，不是。做我女朋友呗！你笑什么呀？啊，我认真的呀！啊，我做你女朋友？对啊，有什么问题吗？咱俩挺般配的呀。不是我，你看我现在我是集团老板的儿子。嗯。姐，你看你，你，你工作能力又强。你对人热情又大方，而且你还是一个特别漂亮的人。嗯，对我评价倒是挺客观。我都是走心的。那你对我啥感觉啊？没感觉。我不信。你看着我眼睛对我说。没感觉，就是。没感觉。那你平时工作对我那么好，你对我又挺照顾的。我觉得你现在没对我说实话，我觉得你就是，你肯定是被我魅力征服了，你现在咬死不承认呗。哎呀，我跟你讲，你现在，你只要答应我，我，我能给你很多东西。我刚才我都已经跟我助理说了，什么包啊、鞋啊、什么手表、香水，我都已经给你买好了。你这年纪轻轻的，这么俗气呢？那咱谈点不俗的。我也去找十万哥，我跟他说了，我说我追你，他没意见。其实我第一次见到你的时候，咱俩思路特别。啊，对，就是这个眼神，我当时我心都快跳出来了。后来我才知道这叫喜欢。给个机会，咱俩出去约会。滚！哎，怎么了？不是哎，姐姐，好，结束了，看进去了，哇，哇，天哪！那我们今天的这个才艺展示就到此结束了啊！啊，这写了密密麻麻两页纸啊，这真是。主持人，反正你们考虑一下，也得考虑。主持人，主持人也辛苦了。好，下面我们颁发今天商演的二等奖。那今天我们二等奖谁会胜出呢？刚刚也经过合议啊，我们最后是选择我我们的谭健次老师、张杰老师和唐嫣老师和钟汉良老师。好，谢谢谢谢。好。下面我们颁发今天商演的一等奖。那我们刚刚也经过合议呢，把这一票投给我们的姚晨老师和张先生老师。哇！哦，谢谢谢谢，这万万没想到，姚晨老师、张先生老师表演的这个都挺好，真的是都挺好的，尤其是最后一个字“滚”，都在表演的精髓都在这个“滚”字之上。今天包括主持人获得参与奖。哦，好，谢谢，谢谢，谢谢。但是我们也为没有获奖的嘉宾也准备了我们的经典捐山有机奶，补充营养
。接下来，我们的首席财务官选举将继续进行，你们也可以自行使用客栈币租借明天的服装。希望大家可以继续获得更多的客栈币，赢得最终的胜利。Good night， 完美，明天见。起床啦，快点儿的，走起！哎呀，连人蛋都上来了。我像不像卖报纸、啊？咱们俩很完美的诠释了白来一套。哎呀，哈哈你也这样了。我们这是 fashion， 时尚最时尚，这个也破产了是吗？画家，你这也还行吧？这也可以、啊。哎呀，这个太重了，都要掉下来了。哎，穿的太体面了。不是，我忽然就觉得他不是少爷了，因为我们穿的都非常的统一，而你跟我们格格不入。哎，等一下，我等一下，哎呀，我是气质，不行吗？老爷息怒，老爷。哎，蛙哥怎么这么低调啊？哎、这真相奇怪，带着戏来的。那咱们就开启第二天的创业之旅，还有希望。今天啊，是咱们可以掌握客栈财政大权的最后一次冲击了，还有翻盘的机会。第三个创业投资的门槛啊很高，可以翻盘。那咱们就准备去菜市场逆风翻盘，走。我们今天来菜市场，我们可以今天买点菜回去吧。哎呀，干啥呀？走了。市场生意还行吧？好西亚人的鱼饭菜。他们干嘛呢？呃，他们呀、啊、是首席财政官的候选人，这次主要来啊就是让你能让他们有更多赚钱的机会。我女儿说，人心情不好的时候吃个糖会舒服一点。来，谢谢。这不管大生意小生意啊，这每个生意都得要控制成本。那我把你们带到一个地方去，那个地方安全吗？很安全。你可以笑一笑吗？来，跟我来一下。好，走走走。来，大家都坐吧。坐，来吧。坐的离得远点儿。大家都坐。来吧。吓死了。我坐啊。坐一下。哎，还有最后一丝倔强。做生意，控制成本很重要。接下来这个挑战，考验的就是你们控制成本的能力。当成本一定时，你们需要预估别人的支出，从而估算出轮到自己时最大的剩余支出额度。来，各位。我宣布一下游戏规则。你还没开始吃呢？没，我今天不吃。夏老师，哎，都不能说话啊！啊，今天晚上会有你们好戏看的。你们九个人将进行个人战。我会给你们一台手机，里面绑定着限额银行卡。你们各自按照顺序进入到菜市场，选购这两天的食材，买什么吃什么，杜绝浪费。刷爆银行卡的人，个人资产扣掉百分之五十，并支付
今天买菜的所有开销。没报的人中，花费最多者得五千万，剩下的人，每人三千万。所以顺序我们现在要把它定了。你们尊老爱幼好不好？好，按照年龄。那我先去了。<笑>年龄最大的举手。哎呀，承认了，这个。<笑>哎呀，你比我小，你比我小十，不不不不，就按年龄，按年龄，尊老爱幼啊，尊老爱幼，尊老爱幼，尊老爱幼，尊老爱幼，尊老爱幼，好了，就这么定了啊！来、哎、呀，不行不行不行不行，滚蛋！杨迪把他抓回来。剪刀石头布，尊老爱幼，剪刀石头布，老莫，老莫，尊老爱幼。<笑><笑>你给他扒了，他人跑了。<笑>那你们第二个人打算谁呀、啊？剪刀石头布，第二个看谁去啊？哎、啊，剪刀石头布来。剪刀石头布，剪刀石头布。唐姐，你不参加了吗？来来来，我都不知道怎么玩。哎、啊，你剪刀石头布你还不会玩了？哎，那么多人剪刀石头布我没玩过。玩过，现在就玩。现在玩了，好不好玩？<笑>剪刀石头布。哎哎哎，拳头拳头，剪刀石头布，布。不，好，你你下一个，第二个，剪刀石头布，不剪刀，剪刀石头布，好，你淘汰，好，你淘汰了，不剪刀，剪刀石头布，布，布，啊，你我第三个，三个，剪刀石头，剪你们，剪刀石头布，我第四个，我觉得我会报。我怎么觉得按按沙一哥的做法，我可能第二个给我我就爆了。就你过去还是一块钱里面。对，<笑>我觉得你你你可以多买，但是你可以我可以多买，嗯，可以多买，不怕。但是你们再怎么买，你们一定要记住，一定要买鱼。我能换个位置，<笑>有点恐怖。谁给我件衣服？杨迪把我衣服脱了，这里有点冷啊，这里。哎呀，称点西红柿。嗯，西红柿，你说四块四啊？买什么肉？别浪费，我不能浪费，不能浪费。啊，对，没没没买土豆，买点土豆，土豆，然后再买点葱、姜啊、蒜啊，帮我装一点。啊，好的。买点黄瓜吧。十二块三。没乱买，买的都是买的都是正常的。哎，他来了，回来了，哇！真的买的都是实在东西，西红柿、黄瓜，你看没乱买。我没少买啊。哇，他买这么多呀？你没少买啊？韩金四去吧。就像晚上大家还想吃啥吧？我要吃鱼，吃鱼，我要吃牛肉。居然挑贵的来啊！<笑>有草鱼吗？有，多少钱一斤啊？十五块一斤。那草鱼吧，三十五块。这个多少钱啊？三块钱，来一个吧。再来一个吧。好。总共六块钱啊。好，六块钱。别这样子，没报啊。也没报。莫哥，我专门买了条鱼，还没杀。鱼好。有鱼有青菜。哎呀，鱼好。还买还买啊？不不买了吧？哎，整点皮蛋吧。皮蛋怎么卖？皮蛋十二块钱。那一斤是大概几个？十八个。来个一斤，然后既然有皮蛋的话，那就得来来个酱油和醋吧。豆腐干，给我来一斤，那就再来点芹菜吧。谢谢。啊。这有没有当地的土特产啊？特产。春笋跟冬笋啊，便宜。那我拿点啊，六根。韩建次是广西人，哎。四八七十九块啊，快一百三了，不敢买了，有点。多买一点，难得来一回嘛。<笑>我们有有限额的，如果谁买爆了要赔全部，我就招老罪喽。<笑>真的，<笑>你个人建议我还买不买？不买，别买了哈，啊、稳稳一点比较好。买了啥？哇哈！买了当地的一些笋，买了四包螺蛳粉，太贴心了，杨迪哥。草莓我按人头算算的，一人一颗啊。<笑>好好吃啊、哦！哇，这个草莓好好吃啊！啊，好夸张啊！对啊，草莓很贵
，来吧，谁敢去？<笑>来吧，石头剪刀布。你们两个赢了，西浩。石头剪刀布。哎，石头剪刀布。布。哎，手机在这里。啊，我去，我去，行，好危险的感脚，面条哈、啊，对，我妈还真是，没买主食，这个这是粉干，粉干怎么卖？呃，三十块钱，买这一个吧，六块九毛，行，够了，耶、yeah. ，妈咪回来了，人回来了，没报。买了我们福建的莆田米粉，哎，米粉好啊！买的主食，这光有菜不行啊，酷！太会过了，这这。哈哈要草莓和车厘子。好的。我不要了，我想回来。有，我想要一颗的那个。就这么一个是吧？回来了，回来了。没报，乐乐呵呵的，一点事儿没有。没报吗？没报啊！<笑>送的呀、啊，大货。就花了一块三，你就这样。一块三都花多了，去退了去。<笑>但是我个人觉着哈，这现在大家很保守，其实相反，你们后边压力就大了。后面就一块两块了，对，能这么买了，谁报谁倒霉。下一个是谁？我跟你讲，别超过一块。来根葱行了，你再来个草莓，我有点想吃一个。香蕉怎么卖？五块一斤，五块一斤是吧？然后看十一根香蕉是，这就是六块五。就这些吧。姜怎么卖呀？十二块。这么贵？我我我就想拿这个多少钱？我给你存吧。好好好，谢谢谢谢。两块二的。两块太多了，太多了，用不到这么多，一块五就行。谢谢您，谢谢您。就一块五了。谢谢您，谢谢您。祝你们生意兴隆。他买的好多，水果最贵。完了，你俩危险了。香蕉，我买了十一根，我们一人一根。是不是整我？没有整你。无论你们两位谁去，花花钱需谨慎。花钱需谨慎。我来买菜了，我一定得买。便宜又好吃的，我想想啊，还有什么没买？买个我们这里特产，吃过这个东西吗？这个叫米豆腐，米豆腐，米做好吃，好吃，便宜，是不是？真的，对不对？对，这一个三块五毛钱，三块五毛钱啊，就可以搞定，搞定一盘菜。啊，我还能少一点吗？这不能想这个这一盘，可以就拿着哈。嗯、啊，那我还买吗？我想想啊，花钱需谨慎。呃，但是还是要像一个出来买菜的样子。那你的萝卜买没买？萝卜可以吗？两块钱的。他们没有买萝卜，是不是？萝卜两块钱，等我买个这个萝卜，来，那就可以了。我觉得应该没问题啊。没问题，钱在那边花。好，买的这么少，多买点呢。不不不,不，<笑>这个买东西不是买面子，是买东西，好不好？哎，怎么去这么久啊？哎，好，准备结账了。哎。我有点想把这个退了，这个萝卜我看一下吧，我要把它退了。我买这个，我最只喜欢吃这个，好不好？我还没没输入，谢谢啊。还没报吗？报了就办办办。我买萝卜，萝卜，萝卜好。其实萝卜啊，吃的是那个润肺的，是不是？萝卜啊，一会儿让他们来了，让他们买这个，帮我买回去啊。进来你就推销那个。他一直在结香的位置，他一直在一个三块和两块的菜里选。一<笑>到这份儿上了，差一块钱，差一块钱。这个首付现在差一块钱都不买。<笑>萝卜三块啊，两两块啊，两块两块。确认了，二啊，我别输错了。哎<笑>，这就叫聪明，我跟你讲。红包了，大不大？萝卜，你们没有买吧？没有没有。萝卜汤，这是非常好吃的。我知道，报了吗？多少钱？没有报啊。他只买一根萝卜，怎么报吗？这非常好吃，我就缺我就要买这个，因为只缺这个。小蛙哥去吧。蛙哥懵了。那如果我没包，还还会走下一轮？就到下一个了。又到我了。退。
，你去把那个他们这只有的那个冰冰豆呃那个叫什么米豆腐买回来，就在门口第一家。不是你想买的，结果没买，叫我买。花钱需谨慎。现在太危险了吧，已经，超危险了吧，已经。小蛙哥抱也太可怜了吧，他都已经这样了。在那个数据中心忙死忙活，数据中心啥都没捞着。昨天表演节目卖艺，卖艺，不说六吗？一没加起来六。那<笑>刚刚我赢了这些没有钱，没有钱。哇<笑>，我刚那边拼死拼活，<笑>微笑牙套 ，all in， 破产了。小蛙哥，太可怜了。他刚才买了什么没买的？这个，哦，那我买呗。好的，这是什么豆腐？豆腐，三块五。好，我有口蘑吗？有，来一斤口蘑呗。这个、这个多少？称一下啊，我跟你讲，这里十块。哦，好像没这个钱呢。呃，你可以，我这个也不买了，这个。不，我想想，还是不要买太多。少一点嘛，就少一点，不要紧的。我，我可以只要你那个塑胶袋吗？对吧？就是我，我只要你这个塑胶袋。哦，可以可以。你你算我几毛钱好不好？<笑>不要钱、啊。没没没，要的要的要的。呃，一个口蘑，算我一毛钱好不好？可以可以可以。你还是要还是要按照那个称一下称一下。六毛嘞。六毛。嗯。你要最少的买的。你算便宜，算便宜的。便宜，最便宜的五毛五毛五毛五毛五，够了够了够了够。橘子要不要？橘子，不要嘛不要买了。称一下就是。买个两个吧。一个一个一个一个。四毛五分钱。四毛五分钱。不用我有袋子，可以了够。四毛五分钱。那就四毛。四毛钱，再加五毛钱，零点九毛钱。零，对吗？付款确认。没有报。回来了，回来了，我好买回来了。他跑过来的时候，塑料袋都飘起来了。买了什么？买了一个锅。玩同款上会玩，下载会玩 APP。随时随地都可以玩的客栈同款聚会游戏，报没报？没报。<笑>下一个，请。<笑>不信抬头看，苍天饶过谁？哎呦我去！<笑>下一个，好像一毛钱就报了。有没有在两分钱的东西？<笑>有没有？求求你们，可怜可怜，给我个两分钱的东西啊！这两分钱是吧？两分钱，你你你你说它值吗？太值了，太值了，两分钱。那值就好了。行，那我就要这个。<笑>我不要塑料袋，我就那我来我来称啊，我拿着。弟弟啊，哎呀、啊，不能哎，这一毛钱。一毛钱啊，一毛钱，那再要个小的，我要五分以内的，五分五分钱以内的。哎，不不不，我就要这一个豆就行了。你称一下这个豆。可以可以可以。这豆多少钱、啊？这豆啊，就一个豆。啊，称不起来。那那两个豆吧，两,两个豆、啊，两个豆，因为它分量太轻了，它五克三分钱，三个豆哈，两个半豆，不要袋不要袋袋贵了，不要袋零点零三，没事儿，哇哦，他没买，在包里，他都没拿袋子，买啥了？买了一颗米。啊，蚕豆，蚕豆，蚕豆。建议下一个再去一趟，它不符合常理。蚕豆啊，这不符。你花了多少钱吧？三分钱，三分钱，三分。我买不下去了，这样三分、一分、两分，那都买到天亮了。沙哥，沙哥，不好意思，我刚知道我得出人物了，咋的了？我一直在我人物里面待着，我不知道该跟你们聊天了。没事没事，我认为你在。没事没事，我不知道。没事，兄弟，我刚才我刚我以为你平时也这样。不是不是不是，平时不这样，平时不这样。冯哥哥，刚才我们都我们都害怕了。
他们干嘛呢？好吓人的鱼贩子！大家跟我来一下，夏老师。呃，今天晚上会有你们好戏看的。下次你们一定要记住，一定要买鱼。我能换个位置。我<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我我平时不这样，<笑>我一直绷不住了，我已经。对不起，对不起，不好意思。其实大家都绷不住了，一直想提醒你，我真绷不住了。提醒。你再崩一会儿，我这这趴就散了。<笑>不是，我真崩不住了。一下子就变得温柔了起来。没事没事，信念感强，我们都能理解。哎呀，一下一下松弛了是吧？一下松弛，一下回回到一个正常人身上。菜市场里最便宜的东西是什么？我要买鱼，来一条鲈鱼，来两条啊，一百三块钱对对对。哦，那可以，来两百。我我想买一根儿，我撑撑得起就给你买，我撑撑不起来，我没办法。是我们是五克起跳的啊，一毛五，一毛五，一毛五有点贵呀、啊。阿姨，你看你能不能把小米辣，我我买买一半，你给我切一半。那不好买不好买，我们这个没有这个精力，没有这个。切一半，我买一半行不行？不能这样买。我挑个小点。哦，这个这个。那这个我称能称起来吗？能能能。哈哈，五分。回报吧。哈哈，哎，没报，没报，回来了。哇哦，厉害！这买了什么呢？哎呀，我刚刚我刚刚买那个菜，我就一直忘买买买买一样东西，什么嘛？这么大的香槟辣我都不敢买，特别怕辣，特别怕辣。啊，你告诉我它的重量多少钱啊？这个几毛？几分？那我就不说，来吃吧，星辰。包一包，哎，包一包。你太吓人了。三阳，看看要什么？买点肉吗？你们怎么都不买肉啊？哎，朋友们，一块钱买啊！我一块钱给买，亏钱给我买，亏钱，一块钱，哎，一块钱给我买肉啊！哎，一块钱，嗯，来吧，包吧，我吃完了，我有点再单传给你，好吧？一块钱，确定的吗？我确定啊，他跟我说一块钱卖给我，回来了，没报。你买的是多少钱？肉哎，这个二十五就少啊，我没有涨价，你们猜吧多少钱？人家送给你，我花钱了，花钱了。你花了多少钱？人家就要我一块钱啊？那是阿姨打动了，回头我们还一下。那就恭喜新城爆掉了，我爆掉了。啊 ！A P P 赞助，我们的客栈数字文创即日起在有湾宇宙微信公众号正式上线了，节目专属实物好礼与节目彩蛋等你解锁。那就恭喜新城爆掉了，我爆掉了。啊？为什么？新城去买的时候啊，卡里只剩下这个零点一二元。恭喜新城，你们的卡里总共存了三百五十六元，所以需要你人民币支付买菜的全部花费。没事没事，我早知道我就买米豆腐了。那我这样买一个还还可以，还可以刚好他想吃的东西吗？嗯，来吧。啊，奖励你五百万。啊，奖励我五百万。啊。那我们宣布一下，恭喜杨迪花费最高啊，得到五千万客栈币。新城因为他爆掉了，不拿钱，而且扣掉他的一半钱，其他人都获得三千万。洪兵哥，我想吃鱼了。等一下，哎，车不错，什么时候买的？这个车是我们客栈的专属座驾，爱玛指挥官二零二三。这个车不仅空间特别大，而且加速特别快，百米飞速，快人一步，行驶百公里还不充电。我也想骑，回头送你一辆。有爱玛，祝你安心出行。来，一人一个，一人一个，谢谢。看我的小黄鸭车，这个车好适合你啊！出发，出发，回客栈喽，走喽。本轮为最后一轮投资。本轮投资结束后，剩余客栈币最多的人将会成为首席财务官。在我们的客栈里，一半的钱都姓张。All in。菜场不仅有着烟火气息和繁盛的生命力，也是经济学发生的第一现场。
。经济学的逻辑和原理就藏在菜场摆摊的日常中。最后一道投资题，就和菜场的经营管理相关。本次为现实投资，各位需要在三分钟时间内完成投资。这个次的回报率是百分之五百。哇，本轮投资门槛为五千万颗占币，共四个选项，三个错的，一个对的。哇塞！你们可以进行结盟，结束投资之后可以自行分配客栈币。现在是给我们散户一个机会，抱团了。我们只有把财力合在一起，才能干过张杰。但杰哥是，这目前为止投没没输过的。不一定，投资这回东西。我们现在能做什么？我们能做的就是捧一个老大出来，他，我们把所有钱给到他，那笔钱如果我们都压对了的话，返给我们。他投错了呢，也就灰飞烟灭了呗。应该看投给谁的，谁的决定好。要不咱俩混着投吧？嗯，博一个大的。那我也给你，你投吧。我给你，然后你现在钱是会变最多，还是还是那样？但是你这点钱，其实我不不用带你玩，<笑>我不用带你玩，<笑>杯水车薪。我有什么可以搬一下的？<笑>我有我有什么空间可以投资？莫想一想，你找跟你差不多钱数的人，你们俩一起绑在一起。<笑>我不拿你们钱，我我，对我自己上。你你六千三，单打独斗不？还是我自己来。自己投，我翻，我要翻盘，我要逆风翻盘了，我我就成首富了。但迪哥也可以自己单干啊，我单干得了吗？你直接翻五倍，你就是这里最大的老大。杨迪，要不然我就给你吧，给我吧，何以笙箫默都给我得了，可以没问题啊。给你吧，给你吧，给一下你，然后你自己留一百玩一下，结束。我没有，我留了两百，留最后的体面。给你拿去。好，加入到这我这儿了啊！你们这些散户就在这儿聊啊，我有点事儿啊。好吧，我这笑到最后啊啊，必须。哎，每次坐在这的时候啊，我就感觉自己要赚钱了。限时了，限时三分钟啊！摆放这个如牛大骨，摆更多的这个带骨肉，淘汰蔬菜，让蔬菜看起来更好看。我能看一眼，什么东西吗？你不能看，只有三分钟。那这家伙还得考阅读啊，这三分钟。一分半了啊！哇，我这个我我我都看不出来。凭命嘛，我得看狗一个。我确实没有足够的自信，但是我有大概百分之六十的自信。哎。OK， 五千多吗？哎，我不知道，哦、这这回我真不知道。好、啊，五千，再加两个，来，六千，七千，八千，西红柿首富，西红柿首富，来，来一个，来吧，我又赚钱了，又赚，感受，又是一种赚钱的感受。你 all in 吗？肯定 all in 啊！我为什么肯定 all in？ 你不 all in 啊？我为什么要 all in？ 我跟你讲，我昨天就是为为了保本，就是为了要保住我们，所以身上我的饭钱，所以说我一直在保守。但是我觉得说我保守了一一期节目，我还是在原地踏步。是你一直都没给我组队。那我觉得，因为我觉得何以笙箫默，我也不能扔下何以笙。但你就可以扔下一个唱主题曲的，是不是？不要留，不要留。主题曲就没有主演厉害，是不是？因为主题曲没有主演，还是主题曲，但是主演缺一个就不是整部剧了。哦，是不是？哎，这个要点进去。OK。这啥意思？两分钟了啊！好好好，抓紧。好嘞，先生，多少钱？那我我我多少钱呢？好吧，嗯，真的，咱辛苦了，有意思。真假会有人在菜场现场开咖啡摊位吗？这太离谱了。那你看市面上为什么没有菜市场里没有咖啡厅啊？但但是你不觉得它是最离谱，但是看上去又是最新兴的吗？我觉得它现在有点有点疯了。<笑>其实无所谓，说不定选一个最离谱的。可以啊，就这样吧。熬夜了是吧？对，熬夜了。
。欧英，呃，不是，不是，你别先别熬，你先看完再熬。随便。<笑>你回忆一下菜市场。嗯。一不是，二也可以淘汰。三。这个我觉得应该不会淘汰，因为啥呢？对，很很多人喜欢有虫眼，觉得它没打农药对。对，这么多水果摊位，不用那么多，水果摊位其实有一个固定一个就行。我觉得有可能是一。这，多少钱呀、啊？他了，就他了，就这个。好嘞，我们现在开始公布结果了，最终的。谁来获得这客栈的 CFO 啊？来，我给大家介绍一下啊，这是峨山畲族乡农办主任周主任，来给大家解读一下，因为周主任是专家嘛，对吧？嗯。呃，现在我们先揭晓杰哥和谭建次投资的选项，三。如果三是对的，杰哥将会获胜。是不是增加水果摊位就能增加营收呢？这个答案是。错误的，灰飞烟灭，彻底没了，没有了。来，先让老师来解释一下吧。相关数据显示，大部分顾客会到那个专门的水果店去购买水果，心理上的作用，因为总是认为水果店的水果是最好的。但是呢，实际上来讲呢，菜市场的水果跟水果店水果品质是一样的，啊，就跟很多人买东西，有的是专门去专卖店，但其实品质是，嗯，对。也就是说，一二四里边有一个选项是正确的，现在二没人选。如果二是正确的，那么就没有人选对，余额最多的就是杰哥。肯定是我们了，肯定是我们了。他们都觉得自己已经赢了。咖啡店这么，咖啡店已经被我们排除了。不可能啊，不可能。也就是说，最后我们沙哥对，杨迪的集资对。杰哥队和大姚姐的机子队将有一个获胜。此处需要 BGM。虽然虽然咱们钱没在一起，但是咱们在一起。哎，我们现在造个势好不好？现在拿起来，快快快快快！二三，加油加油加油！我经常去菜市场，我看那些卖那些都有那种一副哭哭架骨架放在那儿。我们就想开咖啡店。我们就要开。那我们公布一下，到底哪个选项是正确的呢？一。一一，牛大骨，牛大骨，结果是选项四，咖啡啊！我刚才看见答案，我都惊了。你知道吗？我看见答案那一刻，投资吧，去投资吧，妈妈，独具慧眼，独具慧眼。哇，这个好看了，嘿，我就算在这儿，我就没赢，我都看了这出好戏，我都觉得够值了。我花八千万，我看一出好戏，我都值了。杨迪，听听你的错误，我们听一听。我解释一下，首先为什么说第一题是错误的？因为牛骨坚硬，而且比较粗大，所以带骨的牛肉呢是非常难处理的。通常情况下，老百姓自己在家中烧菜不具备处理这种硬骨头的条件，所以菜市场很少出售带骨头的牛肉。带少量虫眼的，说明呢蔬菜用的农药少，反而会成为客户的优选蔬菜。然后开设咖啡摊位，打造网红经济，能够吸引更多的。年轻人来菜市场打卡、购买蔬菜，增加人流量，从而带动菜市场的销售额。你看，回来了，回来了，回值了。增加人流量，从而带动。好，恭喜大小姐队获胜啊！未来是属于年轻人的。<笑>那冯老师、孙老师一起颁奖啊！好嘞，现在就准备颁奖，最后的赢家是姚晨姐。首席财务官，邀请我的两位，信任我的投资人，来来来来，合伙人，来来来来来，两位盲从的散户，感谢我这两位盲从的散户。
这个啊，其实，在刚才在选投资的那一刻呢，他们是完全不信任我的，<笑>他们说我疯了。啊！但是他们愿意陪我一起发疯，我很感谢他们，他们的这种盲从。哎，其实是实至名归的，因为我们客栈的财务总总管一直都是你。太牛了！财务总啊，还有一个奖项颁给大家，最佳咸鱼奖。那、啊、是你吗？盲目吗？汉良，来，你还留奖？来。说一下咸鱼感言。林哥，谭健次跟他并列哈，你们两个飞行过来破产的是不是？<笑>这两条不是普通的鱼啊，这是六眼飞鱼啊。<笑><笑>我就就希望大家不要不要跟跟我像这样子的，盲目的按照自己的那个，还是要听听大家的意见。如果自己不清楚了，就多问问家长。啊！不要自己乱做决定。哦，对，你拿走你的飞鱼，请大家吃饭吧。好，好，好，好，上别。本期推荐的是顾家家居新款亚运床架，沁爽之星，搭载顾家沁爽科技。背部设计，后期硅胶芯，让舒爽成为睡眠常态。三区独立桶弹簧分段支撑，卸下脊椎压力。欢迎来门店 get 同款好物哦。这做的是什么？做蘑菇汤啊。哦哦，蘑菇汤。对啊。哇，你这好娴熟啦。是吧？你看我。哇哦。哇，很大厨的感觉。哎，你知道我今天为什么穿这件衣服吗？陌生穿这个。对，但是戏里面你记得吗？我穿的是白色衬衣。是啊。那其实它原著里面穿的是白毛衣，但是我们拍的时候因为是大夏天，然后所以就变成了白衬衫。你要做哪一道？我要做笋呐。你有什么形状啊？就是都可以。把笋刀切。时光的虚度，梦幻的程度，谁能预估？哎，你这次锅不要是不用我用了，不用了，不用了。耶。Yeah. 大功告成。料酒在哪儿坐坐坐，我们要吃饭了。耶！哎，我要吃鱼了。那个 C F O 首富，我们来敬你一个杯嘛。闷声赚大钱呀！闷声赚大钱，真是朋友们，来恭喜！我们用好喝又营养的经典捐山有机奶，刚刚的杯首富，恭喜！哈哈，哎，客气客气，我也是踩到了时代的有投资眼光，有投资眼光，所有人都看好的项目捞着了。哎，我跟你说，这种东西其实是最有客源的。其实是的。这个鱼真的还不错，是不是？这个鱼一看，我跟你讲，这个地方的鱼是好好吃。哎，就是要哎，好好吃啊！真的很好吃，这能配一碗大米饭。大哥，是，水水，营养水。你看他现在吃的很欢呢，你也可以吃。我看他消瘦的脸，我啥也吃不下去，生气，生气，生气。胃炎非常胖，重度脂肪肝，妈呀！那咋减的呀？运动当时就是天天的走路去工作单位，哦、整天腿儿。哎，所以说你们这个身材都是控制出来的，真的。没办法，就得吃这个。我们先去给客人们收拾客房了，晚点见。下回见，下回见，拜拜。拜拜。先撤了啊，拜拜。帅哥，哎，兄弟。很开心见到你，郑生。下次聚，行行行行。哦，嗯。来，郑生，我们喝一个。哎，喝一个。我我们俩合作过一部戏，对。现在正在合作，你俩。
？前年吧，我们俩是前年。你们俩这个还没播吗？在播，在播，正在播。冯明哥，你是不是跟谭健次也合作过呀？我那时候长发，我是来了刚剪，没想到啊，那啊那是自己的长发，我自己的头发。开始，兄弟，你先过去，我再等等他。曹总长，你听我说，冯兵哥演的都是反面角色居多，<笑>一半一半。为啥呀？我感觉就是这个形象，其实应该演演正面形象也很那个。跟你比的话，他确他确实反派一些。就是、<笑>我跟你说，其实我也演过反派，他们找我去都是演反派。<笑>我的很多很表面，出于表面的那种，有没有什么特别的心得？<笑>趁着大家伙都不在，我们可以来试一下不？<笑>来。我今天给你带了最好的酒，那不是应该挺值得高兴的一首吗？怎么显得这么闷闷不乐呢？尝尝，啊，火，真的不错啊！这菜都是我亲自做的。<笑>你今天摆这么大阵仗了啊？什么阵仗？你平时这么抠个，哎，今天给我带这么好的酒啊？咱们认识都八年了啊，八年了，时间真快，挺好的。我听了你的话，从建议出来到现在，挣了不少钱，把我自己的死忠实也照顾得很好。怎么样？挺好。我哥们非常替你高兴，恭喜恭喜！来来来，再喝一个，再喝一个。你是不是拍过什么东西了？你昨天晚上是不是拍到我什么东西了？我没笑。拍拍什么了？我，没有啊。你知道我最恨什么？我最恨别人骗我。啊！不是我觉得你是不是？这你是不是想多了？我什么时候别跟我说你是我兄弟，我可以照顾你。你在干什么？你拍我，把手机给我。等一点，行吗？他们都知道了，他们让我今天晚上弄死你，我他妈没办法、啊，明白吗？都是兄弟，你给了我，我给你买张船票，你他妈赶快走，行吗？啊？你不要再逼我，我不能让你留在这儿，赶快给我，收手吧，我这么说。结束了，现在我怎么结束？自首啊！我想帮你，你不能帮我，你他妈这样就叫帮我？你拍我，你留证据，我他妈是你兄弟吗？你这么对付我，我就是想做个好人。我答应过你，我就干这一票，我就走。你他妈拍我，你把手机给我。我今儿放了你，剩下是我挣的，走，我就发出去了。看，看，看，看，看，哎 ，sorry，sorry， sorry, sorry. <笑>我觉得太厉害了，全是气息，我没办法。刚才光是在喝那一会儿，我就好想给张新成说，快跑，快跑。不行，来来来，再喝一个，再喝一个。快跑！哈哈哈像当时，如果我给你讲讲后续，像我兜里是有东西的，就是
，我这么抓起来，我就会把它拥在怀里，拿刀正上给。实际上我，他最后肯定不会死。你还想真的是我自己把自己弄死，我也会让他留下来。我们咔倒了哈，我们怕吓到。没事没事没事，太厉害了。哎呦没有没有没有，还好是对着你一点。现在很多人为什么一说言反外啊，就吆五喝六的说。实际上你看，人心隔肚皮，难道恶都写在脸上吗？难道忠义都写在脸？不可能，它都是行为和动机的问题。所以说这个东西，我觉得，就像有一些戏已经质量很高，就是因为当时大家这些演员做了大量的功课。所以我觉得我们是干作品，所以这个底线我觉得就得守。因为现在认不认真，观众其实都看得出来的，那种敷衍的其实很很明显。是的，是的，是的，是的。辛苦了，冯明哥，谢谢大家，拜拜，拜拜，晚安。恭喜姚晨姐成为客栈首席 CFO。那姚晨姐，你觉得接下来的客栈发展方向是什么？我觉得是不是可以想想办法，吸引一下年轻人？对的，尤其是 Z 时代的年轻人。容我想一想。嗯 ，Z 时代说的是一九九五年到二零零九年出生的一代人，他们现在已逐渐脱离校园，进入社会。成为了社会的中流砥柱和消费主力。为了更了解 Z 时代人群，并给客栈广纳客源，吸引更多 Z 时代的客人入住，我们今天就邀请了一位 Z 时代的代表，请他帮助我们一起对客栈进行脑洞大开的潮流改造。从你感情上的依赖，我没有任何的疑问，这是爱，我猜，你早就想要说明白，爱，我觉得自己好失败。从天堂掉落到深渊，多无奈。今天有 Z 时代的少年在这儿，是不是？哎，亮了吗？没亮。这里面的光也太强了，到了晚上以后可以看啊。吵不吵？你身边有很多这样的朋友吧？应该。你是。非常的潮<笑>。如果这样给你们时代少年团做一个打歌服呢？打歌服，出去<笑>，出去<笑>。我就是最时代的第一代，我今天就是躺平风，但是躺平不是摆烂，这就是我的时尚态度。哇哦，你这有打扮什么啊？躺平啊。就是我们年轻人不是很爱打扮，就是很穿着很随意就出去了，很宽松很舒适。你这是什么风？组装拼接，缝起来的百家衣。别说出来啊！<笑>哎呀，下一位会是谁呢？哇呜、哦！这是赛博朋克风。我曾经也是走过时装周的人，如今我的舞台变成了红炉客栈。很飒，我觉得。很有。侠女的气，哇！真的会谢谢。这也是真正的 Z 时代，你看我们真正 Z 时代。好朴素啊，你们。妈呀！摸。哎。哎呀呀呀！摩的司机，电动车停好了吗？一看你就是过去那个时代的人，是不是每人进来都有一句酷酷的语言？对，有个 slogan， 我不会用语言，哥有这个。哦、新年快乐啊！这个、不是最时代的都这样吗？没有、啊。你看看实不实惠？打开。哥没带现金，先赊着。爱你的，傻哥。到处打欠条的人，一会儿转账。好。哦，嗨！哇，可以吗？好靓丽的少女
。其实这个挺醉的。Thank you. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Yeah. 这时代是网络用语啊。没有，其实不是网络用语，它就是按那个分的，有外时代。外时代是哪呀？外时代就是九五，再往前一波。那你是什么 D 时代？我咋是 D 时代呢？我不是 B 时代，<笑>应该是 X X 时代。你是零零后吗？哦，我是我是。那你是 Z 时代？嗯，对。你是零几？零几？零四啊？你零四年了？你零四年？你都快二十了？<笑>对呀、啊，我奔二了都。天哪！昨天咱们不是说了吗？咱们不是有那个 Z 时代的那个潮流好物，咱都拿出来吧。对，你们可以打打分。我给小宋啊精挑细选了几样东西啊。第一样东西，手机架，但这个手机架呢，它是挂在脖子上的。天哪！他把你的双手给你腾出来了，你可以。做任何事情，然后呢，手不停，但是你眼睛可以看着看着手机，太搞笑了，你这。你这时候天冷的时候，这个这个小宋，我调查过，你现在学校是睡睡上铺吧，对吧？哎，你看他哈，拿个奶，今天，捐献有机奶，这奶还离我有点近了，<笑>你这杆子有局限，近了还不行。你说我现在渴了，我想喝个奶。<笑>砸下来，砸下来，快脸上砸！哎呦，你知道我就拿来了，不好用，不是这需要一定臂力。来，小宋，这个给你，这是什么？你可以动一动。啥东西啊？当你晚上想睡的时候，你看，就这样。哇！哇好神奇！哇，这是一种乐器吗？就是下雨的声音哇，然后就这种非常助眠。我睡的时候我要，我要这样，这个好像睡不着。本来有点困了，然后还得，好重啊，这得好重啊！你们作为人的东西，你们还是对这个年轻人 Z 时代的人不够了解。我是真的探究过，他们现在最大的困扰是什么？我来帮他们解决。这个真的是针对 Z 时代的人制作的，你看上面这个卡通的图案，生发液。啊、Z 时代就已经开始掉发，他们真的好容易掉头发。不背景图，我头发有点多。我也是啊。你这个应该给我们 D 时代，你的这个是加强版，回头给你。<笑><笑>还有这个按摩梳也是，哇，针对你我们头皮的一个按摩，按摩头顶的穴位，争取是有生发的这个功能。基于刚才前面的人对你的阐述，那天躺在床上，<笑>所以我觉得年轻人还是要多运动，就是他是哇，对，然后你可以调他速度，然后扫地机器人的简化版，张张楠被你演示一个，去试一下，试一下，试一下，他怎么弯了呀？哎，我想问一下，就这几个动作，何必要这个呢？<笑>你这原地是有啥区别呢？不怕有的人节奏掌握不好。<笑>谢谢飞姐。反正多运动吧，也别老躺着。<笑>对。我的一个东西，我觉得跟那个沙哥刚刚那个能搭配着使用。哎呀妈呀！哦哦，这个眼镜，这我小时候真的买过。哇，我看到我的鞋了。<笑>躺着看手机。<笑>不是都爱这么低着头，颈椎不怎么好吗？嗯，然后你就可以躺床上，然后就这样，然后就放在这里玩，鼻孔朝天看人，四肢都退化的人。哇！嗨，快点跟他打招呼。<笑>可以在床上住一辈子了。<笑>我是觉得小宋你在中戏不会一直躺着吧？啊，不会。所以呢，给你准备了专门辅助你起床的。哦哦，嗯。哇哇哇！好吓人啊，这个。哦，看见了没？关掉它，把它带回去，把它带回去。要按一下吗？哦，哇。但其实这个已经可以把人弄起来，因为你得满屋子找这个旋转物。对，那你找一早上。现在我们都给你展示完了，你喜欢哪个呀？喜欢哪个啊？哎，哎，不带这么拉票的。哎、对呀、啊这个，自信一点吧。我这实用，解决未来可能发生的困扰。我主要喜欢这个
。但是它就是会飞到一个你不知道的地方，你找不到它，它就一直响。你喜欢这种？我我喜欢吵我的室友，我喜欢吵我的室友。你的室友也完了，你喜欢这个东西。<笑>今天只是我们对这个 Z 时代一个粗浅的理解，但是我觉得可以这样子，我觉得可以找一些那种 Z 时代的年轻人过来，给客栈有一些适合年轻人的提案，让年轻人来给我们打打分这种，就看一下我们了不了解年轻人，就像我们给你推荐这些好物一样，嗯，对吧？感觉我们好像不是很了解哈，也了解也了解，<笑>就是我们有一个潮流暗语，潮流暗语，巴山楚水凄凉地，巴山楚水凄凉地。同是天涯沦落人。Responsibility 啊？什么 ？A responsibility？ 啥意思？就是为了押韵。哎呀，我真是另一个时代的人了。你都把底说出来了，我也没 get 到。<笑>光凭你把那个机车服折成那么像，叠<笑>的跟被子一样，你就确实是另一个时代。<笑>这不是一般都把这玩意儿放放柜子里、啊？<笑>现在 QQ 又回来了，年轻人。我们小时候的 QQ 谈恋爱的，就是追风女孩吗？<笑>什么鬼啊！我记得好像用过一个叫《轻舞飞扬》的，因为那个哦，《轻舞飞扬》可有一个很早以前的那个网络小说嘛。哦，你用过《轻舞飞扬》？用过，用过一次。<笑>你网名，哥不是传说。哦我小时候，小时候的我，那个时候这个很多人用，别迷恋哥，哥只是个传说，就是这个。哦，你这个名字怎么回事啊？就我瞎起的吗？我之前叫那个不是叫 up up 吗？啊，然后也意味着就就是 d a d d up 这种感觉。后来呢，有一段时间不是很开心，我叫 down。<笑>我我以前最早的时候叫过心跳回忆。因为那时候<笑><笑>有一个游戏，好像对，就是因为游戏，我当时很喜欢打那游戏。哦，在后来几年，我就叫巴拉巴拉小魔仙，因为自己就觉得当下就是小魔仙，懂吗？对，然后我那喊快递的时候，那个巴拉巴拉小魔仙是吧？你的快递到了，然后我觉得贼开心。<笑>哦,哦，那会儿。那会儿是可以不用真名儿、啊、哈，快递啥的。现在你还不用真名用啊？你用沙溢啊？沙<笑>溢<笑>，过于真实了。啊，现在可以不用真名吗？可以啊。可以。他好实名制哦。真的实名制。实名制沙哥，你有快递名吗？有啊，叫做 K K K K K K 啊。不知道取啥名嘛？随便我手就在这儿，然后直接点三下 K K K。<笑>我手就在这儿。我已经饿了。哦，今天是烤肉吗？哇，好厉害！哇塞，这些都是年轻人最喜欢吃的冷锅串串呀、啊，烤肉啊什么的。对啊。炫炫炫！哎，走了。哇哇！哇杨迪，你应该跳个舞哎！有种过电的感觉，他应该彻底看不见。我跟这个是一起的。十六年坚持有机，十六年坚持有机。来，小宋，给你来来一块肉，来来来，这是刚烤的烤肉，快，快快快！你在家做饭吗，小宋啊？不做，这是他。你们食堂食堂菜怎么样？很便宜。然后好吃，现在馄饨还可以半碗卖吗？八毛钱，没有馄饨啊？你俩都有东西啊？我们那会儿是，一块五一份儿，然后八毛钱半碗。我们早上都吃那个种一个鸡蛋，然后两个油条，然后锅贴啥的都有。小宋现在是大几？大一啊，主要以学习为重啊。嗯，你是平时不太发朋友圈吗？我不发朋友圈。我特别喜欢发朋友圈。我是朋友圈刚新起的那阵子发过一段时间。我是觉得年轻人应该喜欢发朋友。我可以给你们看我以前发的内容。朋友圈啊，小时候年少轻狂。哎呦我的妈呀，都多少年前的了？哎，这咋没呢？我看你以前发的，轩轩，太尴尬了。这是什么？我，你这个是从哪儿来的？一八年你多大？十三岁啊。天哪，有些还有点深意。你现在来解读你发的这条朋友圈：一个小丑在表演的时候不小心摔掉了两颗牙齿，全场的观众都笑了
只有一个孩子和妈妈说：“妈妈，他哭了。”这其实是感，是是有深意的。但这个故事我好像我也看过，你这么多看过？因为我天天看段子，是吗？啊，看段子看的特别多。你从哪复制的？十二岁，去音乐软件上复制的。你发你翻的是马嘉祺的朋友圈吧？不是啊，怎么有他的照片啊？感觉很可爱，发了。傍晚的时候，我们将有二十位 Z 时代的年轻人来到我们的客栈，聆听大家关于客栈潮流脑洞大开的设计提案。他们也会在汇报结束后进行现场投票，推选出脑洞大开潮流客栈设计赛的冠亚季军。大家可以想一想，我们可以怎样去改造这个客栈？一个小时之后，我们就开始提案了。好，给你，给你，给你，那整吧，那走吧，咱先回房间吧。嗨，你好。嗨，你好。<笑>你在干嘛？在家呢，没事儿啊。我现在呢要弄一个提案会，就是说什么样的客栈 Z 时代的人会喜欢。我想想，我这次去东北嘛，我是觉得东北的澡堂子文化挺厉害， oh. 就是他们那种可以在里面洗澡、打麻将、唱歌，就是各种娱乐项目都有。这叫我们的澡堂。我们的澡堂。把我们节目的名字都改了。这个可以记下一个，还有你们可以每个嘉宾邀请自己的一位单身好友过来相亲。哦，对，那倒那倒是还挺好的。开心，朋友也开心，你们也开心。对，可以。你们就可以磕 CP， 安排一波。还有吗？小动物来客栈多好呀！对，这个也挺好的，感觉挺好的。其实，<笑>心动。你像我之前拍这私人定制，给每个年轻人进去都完成他们一个梦想。哎，可以哎，哇，突然很有经验。那我就跟一个我认识的最年轻的人联系一下吧。姑姑。哎。我还想你啊。我在录节目呢。姑姑，你你你在那里过得好吗？好啊。嗯。你现在干嘛呀？现在正在打电话。<笑>你刚刚在干嘛呀？没打电话。他那么高啊。哦，我问你一个问题。什么呀？你这个年龄段最喜欢玩什么呀？我最喜欢玩乐高。<笑>哎，还有很多，比如像吹萨克斯，还有打架子鼓。好棒啊！嗯。哟。哈喽啊，下一个。送我。咋整啊？咋了？除了你，我不认识 Z 时代的。<笑>啊，那你给我出出主意啊！改造咱们的客栈，我应该做点什么呢？怎么改造、啊？我们的客栈。哈喽，你。哈喽。哇。下一个。给。嗯。姚晨姐来我这儿了。嗯、不会，他也你找你这朋友来了吧？为什么沙溢沙溢就在你的？<笑>就我很想了解，就你们这个时代的，就比如你自己，你喜欢什么动漫作品？《喜羊羊灰太狼》。你看《灰太狼》都多大？十一。啊。七八岁，为什么？让我的回忆只有《喜羊羊灰太狼》。哎呀妈呀，这个太惨了！咱咱俩是不是要反思一下了？呢？<笑>咱们彻底算是老人了，跟时代脱钩了。你骚扰完别人没有？他没给我出主意啊！我说半天他没出主意啊！啥主意啊？没主意啊！我。此时无招胜有招啊！可以。行吧，那我再想想啊， okay. 我再把我 PPT 再做一做，修改修改。准备我的 PPT 去。我社恐了，我社恐犯了。欢迎大家来到我们 Z 时代潮流客栈设计大赛的现场。那今天给大家准备了我们的经典捐山有机奶当礼物送给大家。经典有机奶，乳蛋白含量高，营养又好喝。今天送给你们，希望大家会喜欢。谢谢，不客气。观众席上的你们各位呢，是今天 Z 世代年轻人的代表。选择的机会就在你们的手中，那么欢迎第一个来把自己的创意想法展示给大家的人。
他就是杨迪。我的想法就是要把我们客栈打造成这种人工智能客栈。话不多说，准备给大家看一下这个视频有没有多么的人工智能化啊！欢迎来到全自动人工智能客栈。客人来了，看，不用开门，扔棒球，扔接。看鞋，你边走，是路上就鞋就换好了。要喝水，你看水自动送上，伸手就行。靠近，看没？张嘴就行了，你洗手了吗？<笑>刚换完拖鞋的手，你都没洗手，脸有点干，你看马上。哇，我觉得演客人的演的好好啊。狂飙，最近当火的狂飙。快起来，快起来，我们的客栈。这人呢，不是哎哎呀，只有人工没有智能。<笑>啊，迪哥，那我想问你，这个客栈就是人工服务，既然都要服务了，那睡觉怎么服务？那肯定就是你只需要往床上一躺，被子、枕头什么都给弄好，然后，如果你不介意的话，耳边会响起催眠曲，跟电台是一样的，看你喜欢睡前需要什么样的故事。什么样的音乐我们都可以送上的。我们这歌手有很多，演员的台词又好。你睡觉旁边，他在旁边直勾盯着你，三人摸。不不不，我们会熄灯，你看不到我的脸，只闻其声不见其人。<笑><笑>不，你确定你这客栈是一能一对一吗？你们都在啊。<笑>我们要辞职，辞职了，不干了，不要了。不是你来五十多个人来个旅行团，你一对一，咱们客栈就接待。七个人最帅，上线，所以想不想来我们客栈感受这种全一对一的服务啊？人工化，想哈，投我一票，好不好？下一个，新城。这个夸夸客栈是什么意思呢？就是我觉得现在啊，对于零零后来说，我们 Z 时代，虽然我我不是零零后，但我是九五后 ，Z 时代的第一波人，我觉得现在社会太内卷了。经常会感觉精神内耗非常的重，每天觉得非常的焦虑，会遇到很多很多的烦恼。比如说，你看生活上、学习上、工作上，哎呀，又没有找到工作，学习老师天天催你啊，有可能比如说有掉头发啊，会有容貌焦虑、身材焦虑。哎，那这个时候需要什么呢？需要我们的夸夸客栈。夸夸是什么意思呢？拒绝 emo， 每天心情良好的去生活。什么意思呢？你进来的时候，我会无微不至的用任何一个节点见缝插针的夸你，让你感受到非常的开心。全是泡沫，全是泡沫。错，我觉得这个就是非常的真实，因为我的每一次夸赞都会是发自内心的，因为我们最重要的就是很真诚。迪哥，哎，我刚才晃了一下，我觉得我好像，我以为你是吴彦祖坐在那里。天哪！提出质疑怎么办？客人觉得活在虚伪的世界里，自己都不相信了。你如何让客人相信你的话？唐嫣师姐，你刚才说这句话，让我觉得你真的是人间清醒。<笑>你真的好棒，你怎么会这么清醒呢？<笑>我相信了。而且你还有那那种就是叫什么客观的思辨能力。对<笑>，无无无力反驳了。<笑>好，那如果你不开心，就来夸夸客栈吧。谢谢大家。好、哦，来，本哥你好，能不能让现场的嘉宾体验一下您的这个客栈？比如，迪哥，你来体验行吗？我觉得你应该来体验。周杰伦，他刚才他刚才举手的那一刻，我觉得真的好帅，而且我觉得你真的特别的勇敢，你居然敢站起来，我真的好佩服你。我觉得此时此刻你就是我的人生偶像。虽然我非常喜欢杰伦，但我不得不承认，此刻他就是杰伦的高配。看你像周杰伦，我像吴彦祖，你觉得他在夸我吗？其实我觉得迪哥这衣服很像 Michael Jackson， 对吧？哇 ，Michael Jackson 一边做太空步。谢谢你。一边做太空步一边夸夸，拼命拉票。哦。希望大家能够投我，谢谢谢谢。好。那下一个我，其实我这个创意呢，跟那个新城那个呢，也有点异曲同工之处哈。用夸奖、赞美
，来让大家获得那个心灵的疏导，是吧？主要是真诚，哎，他的内心的。但是我这个呢，更直接，更给力，直接就是解压。给力这个词儿就不就就不 Z 时代啊，五十年没听到了这个词儿，给力压力吗？给力，给力啊！<笑>但是确实现在呢，我知道啊，年轻人可能方方面面哈、啊、也有很大的压力啊，压力呢是需要释放的，是吧？所以说我这个客栈正好满足了大家，就是释放压力，解压客栈。这张图 P 没 P 过 ？P 过。哈哈哈笑一笑，十年少嘛哈。看看啊，这有一个啊，我们的典范，一个大妈。<笑>你们你们去吧。<笑>每天我的客栈早晨。院子里就充斥着这么快乐的人，你们都站在一排在那笑。大概过了二十分钟，你好，警察。<笑>没事儿，咱把大门关上啊，咱自己在院里乐，知道吧？解压。<笑>解压用餐活动，大家知道摔碗酒吧？西安的知道知道。解压。<笑>空间里不停的二十四小时播放爽剧大片儿，还有谁？我们<笑>好，你就是呃，下一个，您说的那个呐喊的解压，其实我们小区就有这样的人，就每天我躺在床上要入睡的时候，就传来哈哈哈哈。那扰民呢？那干扰啊！咱这小院一，你就喊吧。咱不干扰，四周都是大山。那难道这个客栈一次就只接只接受一一位客人吗？来的都喊呢。<笑>那不喊的不让来呀，那就也不存在谁干扰谁了，对吧？到点了都给轰出去，都喊，都得喊。那你还睡个懒觉，那不是还睡着吗？那不，你喊完回去睡。<笑>下一个，庄达飞。就是前面两组比较偏精神层面的，我的可能就是偏现实一点，宠物客栈。不用不用提了，有这种客栈了。下一个，<笑>不知道在座的大家家里有宠物？有，因为我觉得现在很多年轻人都会养猫养狗啊，但是但大家现在有的人去外地工作啊，出差会比较久，就会觉得他们还挺孤单的，所以就希望说我们的客栈可以对宠物开放，然后大家可以带着自己的。宠物来，这就是 M C 将 cos 成现实版《疯狂动物城》里的角色。谁当猩猩？还用问吗？哦、<笑><笑><笑>然后如果没有宠物的客人来了，很孤独的话，就可以云养宠物或者电子宠物这样子。就这样，我觉得你的客栈可能就没有迪哥另一个更吸引我，因为他的话进去就是有一个人形宠物。<笑>他淘汰也是有他的原因的，电子宠物还玩呢。<笑>你既然提出来了，我就可以改进。<笑>不用改进了，你就别投他票就是了。<笑><笑>那下一个，唐嫣。我呢是想给大家做一个心愿客栈。理念的来源呢，是来自于我们这几部电影，很经典。甲方乙方私人定制，《好梦一日游》看过。年轻人因为很注重不一样的生活体验嘛，我们会全新装造，就是你想要变成什么样子，我们就会给你整体来一个形象的打造。然后还有情景搭建。如果你今天想要做一个嗯、呃、公主，那你到我们这里来就是一个非常华丽的宫殿。我现在虽然是一个上班族，但是我现我现在就是想要体验做老板的感觉。好，那请你来我们的客栈，我们帮你来实现。你会有你的员工，有你的秘书，有你的司机，有你的一系列，我们会帮你配备齐全。你说啥，我们就去做啥。就是让我们来帮你完成你的这个心愿。你们没有人想演霸道总裁是吧？你们有什么想法？张浩天。啊，张浩天。来，比如说他是霸总哈。那你就假装在前面走路吧，你不要理我好吗 ？Action。董事长你好你好，这是你今天的。董事长你要不要再看我一眼？前面两个一的。那那那个项目马上就要马上就要成功了
，不是保险，不是保险，是那个两个亿的项目，你要不要看一眼？他演的是你的秘书，不是街头卖健身的那种，一看就没有霸道总裁的经验。不不不不不。燕族，燕族，燕族，燕族，燕族，燕族。哇，怎么了？怎么了？恋爱中，但是闹别扭了，很久都没理他了。啊，是我不理他，是吧？哎，对。Action。<笑>我那个复印文件呢？忙啥呢？<笑>你新人哈？<笑>你是霸道总裁，你不霸道啊？啊，那我也凶一点了。<笑>老板有什么事情吗？现在是工作时间。工作时间？什么工作时间？公司。是我的，全体下班。卷帘门啊！摩托车修理部。唐娜，我错了，我承认我错了。错哪儿了？错我不应该不听你的话，硬要买这身衣服。我是真喜欢，但我今天穿完之后我就不要了，我把它烧了，行吗？不行。那我还要怎么办？拉过来就壁咚。噔噔噔噔，壁咚。吓出尖叫声。他刚发生了什么？高兴了哈。我都订好了一头烤乳猪，走。不要，我要喝经典绝杀有机。我<笑>谢谢谢谢，来小宋。我的创意是社恐客栈。我做的好简陋。<笑>你这个创意好，真的。是吧？嗯。你这四棵树是咋回事？整的好恐怖啊！欢迎来到社恐客栈。<笑>社恐客栈成立的原因呢，就是这时代有很多人会社恐，比如说我现在在上面演讲，我就有点社恐，有点社恐。<笑>严重的人呢，会出现不愿意出门，然后不敢接电话的症状。嗯，那他来这干嘛？<笑>他这寻找同类，寻找同类哈。一会儿要讲，然后大家这里看自己看一下就行了，然后我就切了啊。社恐客栈提供什么服务呢？进门的时候。会有一棵大树跟你招手，然后广播会告诉你，欢迎光临。好恐怖啊！你离开的时候，连树也会消失。树会怎么会？不管你走到哪里，我们都会躲着你，你不会听到一点人类的声音。好吓人哦！确实有有一点点荒凉。哦哦有需求请与我们线上沟通，就算见面，我们也会隐身。也会隐身，就不被发现。感觉社恐的已经感觉快把那个电视机给掰掉了。这是我的精神支柱。<笑>然后我们的特色服务呢，就是这个，呃，朋友按钮。考虑到很多这时代社恐有一点间歇性社恐，有时候社恐，有时候又害怕孤单，所以我们就设计了这么一个，呃，小小的按钮。然后，<笑>没了，没了。完美的演绎了社恐人。比如说，我现在想喝水，那你是怎么个隐身，来给我递水呢？就空中有一个水过来了，对，飘过来，叫一个威亚。所有的那个服务人员都在二楼，你们要喝水。<笑>然后，然后你千万别抬头，你一抬头一看，<笑><笑>你是不是更恐了？本来只是社恐，<笑>这。这是危言耸听，那在哪儿？都在三楼，<笑>因为二楼太近了，还是有点社恐。对，<笑>那谢谢谢谢小宋，用最热烈的掌声欢迎我们最后一位大姚姐。小时候，我非常喜欢看漫画书。
我只要一放学就会跑到漫画书店里头，在那儿从下午会一直坐到晚上，啊、嗯，因为我觉得。所有漫画里的那些人物，他们都是我的好朋友。我找到了一个属于我自己的跟世界沟通的一个渠道，所以我很想为我自己也为你们做一个二次元的客栈。我们希望我们每一位到访的这个客人啊，都能够置身于动漫的氛围感，从进来那一刻就形成了。我们可以为你们量身定制这个动漫主题的客厅呢、啊、餐厅呢、啊，包括我们可以制作在动漫当中出现过的美食，比如《千与千寻》里头的那些各种各样的食品啊什么的，我们都可以去设计哈、啊。包括我们还会乘坐这个主题的交通工具出行，还可以构成经典动漫服务员为你们来服务。你们喜欢看到谁，我们就让他扮演成谁。我问了一下雅轩哈，你们这一代是看什么样的这个国漫长大的？他给我提供的是《喜羊羊》《灰太狼》。我变喜羊羊。哎，<笑>就比如像雅轩这种喜欢这种喜羊羊的，是吧？我们就可以在这个屋子里头啊，给他支上一口锅，每天打扮成喜羊羊。我们派上沙哥啊、杨迪啊，扮演成灰太狼、红太狼。我们可以把这个锅布置成一个非常舒适的床，啊，让他在锅里头享受美梦。<笑>你们可以在这里去认识跟你们一样，呃，相信童话、热爱生活的人。你们可以在共鸣中成为朋友。总的来说，二次元客栈其实还是一个充分的感受你们内心，嗯，你你们的青春，感受你们最最单纯、最美好的那个记忆的那一个部分的一个地方。所以，当你们在这里。体验到最美好的服务，然后内心得到了真正的充盈之后，再回到现实，我相信你们每一个人都会是元气满满的战士。因为我从小非常喜欢看手部甜心，然后有一个变身的环节。变身的环节，你是说从普通一件衣服变身一个那种华丽的衣服哈？那叫雅梦，它有四个蛋。什么？雅<笑>谁？雅梦。它是一个蛋，然后放到这个漆，然后它就会。啊，我知道了。嗯、有一种魔术，你看，就是在台上啪就变一身。你到时候穿这么厚的衣服，对，太扯，就是你你那华丽的穿在最里头，然后你就啪啪啪啪。我们会给你记录下来，拍摄一个专属于你的短视频送给你。嗯、其实零零后应该是从小就就是看那个《喜羊羊与灰太狼》的嘛，我非常想当那个灰太狼的，你们可不可以都都做那个羊，然后我来抓你们。抓到了我就不要付钱，但是有限的时间内没抓到的话，防备防备加倍，行不行？躲躲到山里去，<笑>一定会满足的，放心好了。嗯，大小姐好，就很心动您的方案，然后想成为您的员工，就是我的问题也是我的成为员工，对，我们要客人要花钱的，不是上这儿挣钱的，找这儿找工作来了，<笑>又增加了人力成本，谢谢。谢谢打造人工化的全自动客栈，我的每一次夸赞都会是发自内心的。宠物客栈，压力呢是需要释放。帮你去圆梦的客栈，这时代有很多人会社恐。相信童话，热爱生活的人。现在就进入投票环节了啊！你们每一个人胸前有三朵小草，投到我们提案对应的花盆里。第一名十三票啊，也就是说下一集录制我们将打造成这个。嗯，啊，获得我们冠军的是二次元客栈，恭喜！哇！如果你们在现实里感到焦虑的时候，就欢迎来到我们的二次元客栈里寻找下快乐。谢谢各位。下次二次元，你客你们来啊，感受啊，过来感受。谢谢谢谢谢谢。拜拜拜拜拜拜拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜晚安。欢迎来到我们的二次元客栈，我是小青。哇，四开漫画走出来的人。
。点击我们联合微博，开启我们的客栈时光机玩法，多种定制发博助力任务、电瓶等多定制海送。来微博跟客栈家族一起重温美好时光。邀请老师，就是感谢独家知识短视频合作平台辽东百科。就喜欢听这样的话。感谢中国百科首席舆论门户合作，新浪微博、新浪新闻客户端、搜狐新闻客户端、百家好网、网易新闻客户端、中国新闻网、中国网、中华网、天地传媒新闻、爱豆超级新闻网、陈红独角兽、黑王、花边之声、环球在线、美丽军行、朋友圈、哇哦、新领地支持、语音支持交。谢谢大家这么热情的大力支持。欢迎大家来到客栈的热血舞台啊！哇，这力量太厉害了！没看够啊，没看够，太精彩了！哇，好酷！毕业组的舞台都是张杰的，跳起来！看音乐就是我的武器